ഹലോ വെൽക്കം ടു ലേണേഴ്സ് ഫ്രണ്ട്ലി പ്ലസ് വൺ ഇംഗ്ലീഷിലെ ആറാമത്തെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്സ് എന്ന യൂണിറ്റിലെ മൂന്ന് പാഠങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ഓരോ പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വരിയായിട്ടുള്ള എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് അല്ല ഓവറോൾ അതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ താഴെ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്സ് എന്നാണ് പാഠത്തിൻ്റെ പേര് ഈ ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിവേഗം എന്നാണ് അർത്ഥം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ മുഴുവനായിട്ടും പറയുന്ന ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ടെക്നോളജിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ഡീമെറിറ്റ്സ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിവേഗം വളരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് എന്ത് ടെക്നോളജി അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിന് ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗണ്ട്സ് എന്നുള്ളൊരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നീലാം സ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൺ സ്മോൾ സ്റ്റെപ്പ് ഫോർ എ മാൻ വൺ ചാൻ ലീവ് ഫോർ എ മാൻ കൻ മനുഷ്യൻ വയ്ക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ചുവട് വയ്പ്പ് എന്താണ് അത് മനുഷ്യ വംശത്തിന് തന്നെ വലിയൊരു ചുവട് വയ്പ്പാണ് അപ്പം എന്താ പറയണ്ട ആ നീലാം സ്ട്രോങ് തന്നെ ചന്ദ്രനിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാല് കുത്തി അപ്പം അത് ഒരു വലിയൊരു ചരിത്രമാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയ കാര്യം അദ്ദേഹത്തിന് അത് ചെറിയ കാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ലോകമുള്ളിടത്തോളം കാലം എല്ലാവരും ഓർത്ത് വയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ടെക്നോളജികൾ ഇപ്പോൾ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയത് ടി വി കണ്ടെത്തിയത് കമ്പ്യൂട്ടർ കണ്ടെത്തിയത് അതൊക്കെ ഓരോരോ ചെറിയ ചെറിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാണെങ്കിൽ പോലും അത് മനുഷ്യരാശിയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾ തന്നെ ആണ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് സൈബർ സ്പേസ് എന്നുള്ള പാഠത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എസ്തർ ഡൈസൺ ആണ് എസ്തർ ഡൈസൺ ഒരു അമേരിക്കൻ ടെക്നോളജിക്കൽ അനലിസ്റ്റ് ആണ് ടെക്നോളജി അനലിസ്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈബർ സ്പേസിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മെറിറ്റ്സ് ഡിമെറിറ്റ്സ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗങ്ങൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടും എസ്തർ ഡൈസന് അറിയാം അപ്പം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഉൾക്കൊള്ളിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നു പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ അതായത് പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ കുട്ടികൾ പുതിയ ഫ്രോണ്ടിയേഴ്സിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അതായത് അവർക്ക് തനിച്ചിരിക്കാനും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ആൾക്കാർ ആൾ ആളുകളോട് ഇടപെടാണ്ട് ഞാനിങ്ങനെ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തെറ്റിപ്പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് മറ്റുള്ളവരെ ഓർത്ത് വിഷമിച്ചൊന്നും ഇരിക്കാനും നമുക്ക് എത്ര നേരം വേണമെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അതാണ് സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൈബർ സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഏരിയകളെയും നമുക്ക് സൈബർ എന്നുള്ള ഒരു കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ സൈബർ സ്പേസിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു കാര്യമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലോട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു ഹോസ്പിറ്റൽ ബിൽഡിങ് ഇതൊരു സ്കൂളാണ് ഇതൊരു മാളാണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്ലോട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ സൈബർ സ്പേസിലും ഒരുപാട് വിഭാഗങ്ങളുണ്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഉണ്ട് കെയറിൻ്റെ ഉണ്ട് ഹെൽത്തിൻ്റെ ഉണ്ട് അതേ അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരു റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് പ്ലോട്ടിനെ വിഭജിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സൈബർ സ്പേസിനെയും നമ്മൾക്ക് വിഭജിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോ തീ ചീത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവരവൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ചീത്ത കാര്യങ്ങളുടെ പേരിൽ മാത്രമേ ഒരു കാര്യത്തെ എല്ലാവരും ഉദാഹരണം പറയുള്ളൂ ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫോണൊക്കെ കുത്തിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിന്ന് പറയും ഏത് നേരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഇൻ്റർനെറ്റിലാണ് ഏത് നേരം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ഫോണിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവർ ചിന്തിക്കുന്ന എന്താ അവരെ കൊണ്ടൊന്നും കൊള്ളില്ല അങ്ങനെയുള്ളൊരു കാലഘട്ടം ഉണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ പഴയ ജനറേഷനിലെ ആൾക്കാർക്ക് എപ്പോഴും ഈ ടെക്നോളജിയിൽ വരുന്ന അഡ്വാൻസ്മെൻറ്റിനെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മടിയുണ്ടാവും അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യങ
മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് സെയിം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് തരംതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ എഴുത്തുകാരന്മാരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ പാട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരുടെ ഗ്രൂപ്പുകൾ അങ്ങനെ നമ്മൾക്കൊരു ഗ്രൂപ്പായിട്ട് സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി തന്നെ നമ്മൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുന്ന് ഞാൻ ഈ ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ പല പല ഭാഗ ലോകത്തിൻ്റെ അല്ല കേരളത്തിലുള്ള പല പല ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള കുട്ടികളാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം സെക്കൻഡ് വെച്ച് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടക്കും പണ്ട് അങ്ങനെയായിരുന്നോ ഒരു കാര്യങ്ങൾ അറിയിക്കണമെങ്കിൽ ഒരാളെ വിട്ട് അത് അയാൾ ദിവസങ്ങളോളം യാത്ര ചെയ്തൊക്കെ പോയിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് സെക്കൻഡ് വെച്ച് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് നടക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി അതൊരു വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുള്ള മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർ ഓർമ്മ വേണം ഒന്ന് പ്രൈവറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റിയുടെ റിയൽ കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇനി ഈ സൈബർ സ്പേസിലെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾക്ക് പണക്കാരനെന്നോ പാവപ്പെട്ടവനോ എന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിൻ്റെ ബേസിസിൽ നമ്മൾ കാര്യം ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല എല്ലാവരും തുല്യരാണ് അതായത് അവനവൻ്റെ കയ്യിലുള്ള ഗാഡ്ജറ്റ് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവർക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ സെയിം ആണ് ചിലത് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ കാര്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുക അതല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന കാസ്റ്റിൽ പെട്ട ആൾക്ക് പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര മിനിമം ബഡ്ജറ്റുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പറ്റില്ല അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ സൈബർ സ്പേസിൽ തുല്യരാണ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ പാഠം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു മോഡറേറ്റർ ഇല്ല അതായത് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത ഏതാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തരംതിരിച്ച് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മോഡറേറ്റർ ഇല്ല ഭാവി കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഒരു മോഡറേറ്റർ വരാം അപ്പോൾ അവനവനാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമ്മളുടെ നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ സൈബർ സ്പേസസിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇത് നിർത്തുന്നത് അതായത് ഈ ഭൂമിയിൽ ഒന്നും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളതില്ല അതിൽ കാതേറുന്ന ഒരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റുകളും ഉണ്ടാവും മോശം ഉണ്ടാവും മെറിറ്റ്സും ഉണ്ടാവും ഡീമെറിറ്റ്സുകളും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ സൈബർ സ്പേസിൽ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള മെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് ഡീമെറിറ്റ്സും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അത് ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ പാഠത്തിലൂടെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് പക്ഷേ ഈ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കുറേ വർഷങ്ങൾ മുന്നാണ് അന്നത്തെ ടെക്നോളജി അല്ല ഇന്നുള്ളത് അതിനേക്കാളും കുറേയും കൂടി ഡെവലപ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം ഇപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കുട്ടി അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ സ്പേസിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എഴുതുക അഞ്ച് മെറിറ്റ്സ് അഞ്ച് ഡീമെറിറ്റ്സ് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു നിങ്ങൾക്കൊരു സൈബർ അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെതിരെ നിങ്ങൾ ഒരു പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഒരു സൈബർ പോലീസ് അറ്റ ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നു അങ്ങനെയുള്ള ഡിസ്കോസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഈ പാഠവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത പാഠത്തിലേക്ക് അടക്കാം ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡ് ഈ സൊസൈറ്റി ഡെഡ് എന്നുള്ളത് വളരെ അടിപൊളിയായിട്ടുള്ളൊരു പാഠമാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പാഠമാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ആൻഡ്രൂ സലിവൻ ആൻഡ്രൂ സലിവൻ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകളിലൂടെ ഒരുപാട് ഇമേജറീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് നൽകുന്നൊരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ഇത് നാട്ടുകാരനാണ് നോക്കട്ടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഓതറാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഐപോഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കുറച്ച് വർഷം എന്നല്ല ഇപ്പോൾ ഈ ലോക്ക്ഡൗണിൻ്റെ സമയത്തൊക്കെ എല്ലാവരും വീട്ടിലേക്ക് ഒതുങ്ങിയിരുന്ന കാലഘട്ടമാണ് അപ്പോൾ അന്നേരം ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രോൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഈ സന്തോഷ് ജോർജ് വളങ്ങരയുടെ ആ ഒരു വിവരണം പോലെ തന്നെ പറയുന്നത് ഇന്ന് ഫോണിൽ ചാർജ് ഇല്ലാതിരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ വീട്ടുമുട്ടത്തൊരു വയസ്സിനെ കണ്ടത് അദ്ദേഹം എൻ്റെ അച്ഛനാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങിയ സമയത്ത് മരങ്ങൾ കണ്ടു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പറയുന്നത് കുറേ കാലങ്ങളായിട്ട് ഫോണിന് അഡിക്റ
ഓക്കെ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടിയാൽ പോലും ആൾക്കാർ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കുന്നില്ല അവരുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ചെവിയിലൂടെ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ ഐപോഡിലൂടെ കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകളിൽ മാത്രമാണ് ഇപ്പം ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രീറ്റിൻ്റെ പേര് പറയുന്നുണ്ട് ലോവർ മാൻഹാട്ടൺ ലോവർ മാൻഹാട്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു മധ്യവർഗക്കാരും ഉന്നത ഒരു എലി ക്ലാസ്സസ് ഒക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് പക്ഷേ അതിന് പുറമെ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൂടി കൂടി നിൽക്കുന്നത് കാണുന്നു അതായത് കൂടി നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല അവരിങ്ങനെ ഐപോഡും വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പാട്ടും കേട്ട് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ലോകത്തിൽ ജയി ലയിച്ച് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു അപ്പം ഈ ഓതറും അതായത് ആൻഡ്രൂ സെല്ലിവിനും എന്തുണ്ട് ഒരു ഐപോഡ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അഡിക്റ്റഡ് ആണ് അയാളും വാക്മാനിൽ തുടങ്ങി വാക്മാൻ അറിയാവോ പണ്ട് പാട്ട് കേൾക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് വാക്മാനിൽ തുടങ്ങി എം പി ത്രീ പ്ലെയർ എം പി ത്രീ യൂസ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ഏതിലേക്ക് എത്തി ഐപോഡിലേക്ക് എത്തി അപ്പോൾ ഞാനും പാട്ടുകൾ കേട്ട് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു സീക്രട്ട് ആയിട്ടുള്ള ലൈഫാണ് അതായത് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന പാട്ട് എൻ്റെ തൊട്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവനവനിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങിയിട്ട് ജീവിക്കുന്നു ടെക്നോളജി ഒക്കെ നല്ലതാണ് ടി വിയും റേഡിയോയും ഒക്കെ നല്ലതാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പക്ഷേ അത് ടെക്നോളജി നല്ലതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ഫുട്ബോളിൻ്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിക്കറ്റ് മാച്ചിൻ്റെയോ ഒക്കെ സ്കോറൊക്കെ നമ്മളുടെ ഗാഡ്ജറ്റിലേക്ക് വരും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ടെക്നോളജി വളരെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ ഓരോ മനുഷ്യനും അവനവൻ്റെ സ്വകാര്യതയിലേക്ക് മാത്രം ചുരുങ്ങി ജീവിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഈ ഐപോഡിനൊരു വെള്ളപ്പെട്ടി എന്നാണ് അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഞാനും ഒരു വെള്ളപ്പെട്ടിയുടെ ഓണറാണ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട് അതാണ് എന്നെ ഭരിക്കുന്നത് അതെന്നെ സ്ലേവ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഞാനതിന് അഡിക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഓതർ പറയുന്നു ദൻ മുമ്പൊക്കെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പറയുന്നുണ്ട് മുമ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പാട്ട് കേൾക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതായത് ഒരു ലിവിങ് റൂമിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ആൾക്കാർ കൂടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു 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 പാർട്ടിയൊക്കെ നടക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആയിരുന്നു ഒരു പാട്ട് വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും എൻജോയ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ല എല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായിട്ടുള്ള സംഗീതത്തിൻ്റെ ലോകങ്ങൾ മാത്രമായി അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഓതർ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ദൻ ഇൻ്റർനെറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പക്ഷേ മുഖാമുഖമുള്ള ഒരു കോൺവെർസേഷൻ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് കോൺവെർസേഷനുള്ള ഒരു സാധ്യത കുറയുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഈ ഓതർ എന്ത് ചെയ്തു ഈ ഐപോഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി മറന്നുപോയി ആ മറന്നുപോയ സമയത്താണ് അദ്ദേഹം എന്ത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് വിമാനത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ടാക്സികളുടെ ശബ്ദം അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രൈവർമാരുടെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയും ഈ ഐപോഡ് എടുക്കാൻ മറന്നുപോയ ദിവസമാണ് ഇയാൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അത് റിയാലിറ്റിയിലേക്ക് അയാൾ തിരിച്ചു വരുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഐപോഡ് മറന്നു വെച്ചൊരു ദിവസമാണ് ഇത് അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു ഫിക്ഷനായിരിക്കാം കേട്ടോ കാരണം അദ്ദേഹം ഒരു എന്താ പറയണ്ട അത്ര ഒരു ന്യൂജൻ നമ്മളെ ന്യൂജൻ ടൈപ്പല്ല അപ്പോൾ എഴുത്തിലൂടെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ 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 എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഐപോഡ് എടുക്കാൻ മറന്നൊരു ദിവസമാണ് ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് പരസ്പരം കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ പാഠം നിർത്തുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റും ഒരു ലോകമുണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചുറ്റും ഒരുപാട് ജീവിതങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചെവിയിൽ നിന്ന് അതൊന്ന് എടുക്കുക ആ അതൊന്ന് എടുത്തിട്ട് ചുറ്റും ഒന്ന് നോക്കുക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഈ വർക്ക് എഴുതിയ സമയത്ത് ഐപോഡാണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഫോണാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഫോണിനൊരു റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് ചുറ്റുമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണാനും കേൾക്കാനും ശ്രമിക്കണം ഗാർഡനിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങണം ചെടികളുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കണം അതിലൊന്ന് സ്നേഹിക്കണം ഒന്ന് ആകാശത്തേക്കൊന്ന് നോക്കണം എത്ര ആൾക്കാർ ഇത് കാണുന്ന എത്ര ആൾക്കാരുണ്ടാവും അതായത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആകാശം നോക്കി ഒന്ന് കിടന്നിട്ട് അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൻ്റെ മുട്ടത്ത് എവിടെയും കൈക്കോട്ടെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ നിലത്ത് ഇങ്ങനെ ആകാശം നോക്കി കിടന്നിട്ടുണ്ടോ എപ്പോഴെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കിടന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല ബോധങ്ങളും വരും ഇതാണല്ലേ ലോകം ആ
വീട് വർക്ക് പ്ലാനിങ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഒരു മോഡൽ ഉണ്ടാക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്രറ്റയുടെ ഫാദർ എന്ത് ചെയ്യാണ് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ ആ വീട് നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ മകനോടും ഭാര്യയോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വലിയ താല്പര്യമില്ല മകനാണെങ്കിൽ ഒരു കരാട്ടെ കരാട്ടെ പഠിക്കണമെന്നാണ് അവൻ്റെ ആഗ്രഹം ഭാര്യയാണെങ്കിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ മുന്നിലിരുന്ന് മടുത്തൊരു സ്ത്രീ അവർക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് തോട്ടത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി പഴങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറിച്ച് ഒന്ന് ഒരു ഫ്രഷ് എയറൊക്കെ ഒന്ന് ശ്വസിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് അപ്പം ഈ ഭർത്താവ് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും വീടുണ്ടാക്കാനും പറയുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഈ മോനും ഭാര്യയും ബോധേഡല്ല അവർക്ക് അതിൽ താല്പര്യമില്ല പിന്നെയുള്ളത് ഗ്രറ്റയാണ് ഗ്രറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് അയാളുടെ കുട്ടിയാണ് മോളാണ് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡാണ് സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡാണ് ആ കുട്ടിക്ക് പതിനാറ് വയസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇപ്പോഴും ഫിഫ്ത് ഗ്രേഡിലാണ് ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ആ കുട്ടിക്ക് അറിയുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ളൊരു സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡാണ് അപ്പോൾ പത്താമത്തെ ഗ്രറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനൊന്ന് ടെക്സ്റ്റിൽ ചെക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഇവൾക്ക് പതിനാറ് വയസ്സായെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മകനെക്കാളും മകൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവളെക്കാളും ഇളയാളാണ് ജോയല് പക്ഷേ അവനെക്കാളും നാ അഞ്ച് ഗ്രേഡ് താഴെയാണ് ആ കുട്ടി പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴും അവൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല അതായത് ഇങ്ങനെ വീട് കെട്ടാം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വീട് കെട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ വീട് കെട്ടാം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാൻ ആ കുട്ടിക്ക് പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇയാൾ പറയുന്നതിനോടൊക്കെ അവളിങ്ങനെ ചിരിക്കുകയും തലയാട്ടമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ആ എനിക്കൊരു കൂട്ട് കിട്ടി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഗ്രട്ടേന അയാൾ വിളിച്ചിരുത്തുകയാണ് അടുത്ത് അതായത് നമുക്ക് വീട് കെട്ടാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ പക്ഷെ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അതായത് ഗ്രട്ടേനെ വിളിച്ചിരുത്തി ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭാര്യക്കും മകനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല കാരണം ഗ്രട്ടേനയും കൂടി അയാൾ വഷളാക്കുമോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ ഗ്രട്ടേനോട് അയാൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അവൾ പറയുക എന്താണ് എനിക്ക് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഓരോ ബൗളിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെന്ന് ഈ കുട്ടി പറയുന്നു അതിലെന്തൊക്കെയാണ് പീച്ചുകൾ പേരകൾ ആർട്ടി ചോക്കർ ആർട്ടി ചോക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ഫ്രൂട്ടാണ് കേട്ടോ ഒരു തരം വെജിറ്റബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വീട്ടിൽ വേണോ പൂന്തോട്ടത്തിൽ വെക്കണോ എന്ന് ഈ അച്ഛൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നിനക്ക് ഏത് ഭാഗത്താണ് ഇതൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരണ്ടേ എന്ന് ആ കുട്ടീനോട് ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവളുടെ താല്പര്യപ്രകാരം എന്താ ചെയ്യുന്നത് ആ കുട്ടി എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കിട്ടും എന്നാണ് ആ കുട്ടി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇയാൾ ഈ അച്ഛൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് പീച്ച് എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ സ്ക്രീനിൽ പീച്ച് എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും പേർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേർ എന്ന് എഴുതി കാണിക്കും അത്രേ സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഐഡിയ കുട്ടിക്ക് ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നില്ല ഇതെന്താ ഈ സാധനം എനിക്ക് കിട്ടാത്തേ ഇതാണോ അതായത് നമ്മളൊരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ ഒരു ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതി കാണിക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആ കുട്ടി ഡൗട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അവൾ ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ചൊരു ക്യാരക്ടർ സ്കെച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആ കുട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള മുടിയാണ് ഗോൾഡൻ ഹെയർ ആണ് ഗ്രറ്റയ്ക്ക് അതേപോലെ തന്നെ അവളുടെ സ്വെറ്ററും അവളുടെ ഒരു ഫേസും മുടിയൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു സിങ്ക് ആവുന്നുണ്ട് അതായത് നല്ല രീതിയിൽ ബ്ലൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് അത്രയും ഒരു സ്വർണ്ണ നിറമുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് അവളുടെ മുഖത്തെ ഒരു കളർ എന്ന് പറയുന്നത് അവളുടെ നീല കണ്ണുകൾ മാത്രമാണ് ബ്ലൂ ഐസ് മാത്രമാണ് അവളുടെ മുഖത്തൊരു നിറമുള്ളത് ബാക്കിയൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ കളറുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണെന്നാണ് ഗ്രട്ടയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ നൽകുന്നത് അപ്പോൾ ദൻ ആ വീണ്ടും ആ കുട്ടിയോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അവൾ പറഞ്ഞു ഈ ബൗളും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൂട്ട്സും വേണമെന്ന് അതുപോലാണ്ട് പതിനൊന്ന് ജനല് വേണം ഫയർ പ്ലേസ് വേണോ അതേപോലെ തന്നെ കർട്ടൻസ് വേണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവൾ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ വീട്ടിൽ പതിനൊന്ന് ജനലുകൾ വേണം നല്ല വെളുത്ത ജനല് വെളുത്ത കർട്ടനുകൾ വേണമെന്നൊക്കെ ഗ്രറ്റ ആഗ്രഹം പറയുന്നു അവളുടെ വീട്ടിൽ അവളുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് അവൾക്ക് ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നൊരു വീടാണെന്നുള്ളൊരു
പീച്ചസ് എന്നുള്ളൊരു വാക്ക് വന്ന സമയത്ത് ആ കുട്ടി ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒരു മന്ദ ഹസിക്കുന്നു മന്ദ അവൾ മന്ദ ഹസിക്കുക എപ്പോഴാന്ന് ജസ്റ്റ് സ്മൈൽ ചെയ്യുക അവൾ സ്മൈൽ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവൾക്ക് ക്ലിയർ ആയില്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു ക്യൂ ആണ് ചുമ്മാ സ്മൈൽ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പൊ അവൾക്ക് ഇപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടൊന്നുമില്ല അവൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് അവിടെ പീച്ചസ് എഴുതി കാണിച്ചു അത് കാണിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്മൈൽ ചെയ്തു ദൻ ഇനി എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ വന്ന് ആപ്പിൾ പേയേഴ്സ് അങ്ങനെ ഉള്ള ഫ്രൂട്ട്സുകളും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെക്കാമെന്ന് ഫാദർ പറയുന്നു ഗ്രറ്റ് അതിനെ സമ്മതിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഓൺലൈൻ വേൾഡിൽ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇനി കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് വരാൻ ലാസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് ആകുമ്പോഴേക്കും ഇയാളുടെ ഭാര്യ എവിടെ എത്തിക്ക് എത്തി തോട്ടത്തിൽ ഗാർഡനിലേക്ക് പോയിട്ട് ബ്ലാക്ക് ബെറീസ് ഒക്കെ മുറിച്ച് നിൽക്കുന്നു അവളുടെ അടുത്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രറ്റ എഴുന്നേക്കും അത് അമ്മയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രറ്റ എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്നു അപ്പോഴാണ് ഈ ഫാദർ ചിന്തിക്കുന്നത് ഗ്രറ്റയ്ക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സ്വന്തമായിട്ടുള്ള നല്ലൊരു വീട് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഇവർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹോം ഉണ്ടാവും അതായത് അവിടുത്തെ ഗവൺമെൻറ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കാം സ്പെഷ്യൽ ബിൽഡിങ്ങുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അവിടെ ഒരിക്കലും ഗ്രറ്റ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള കർട്ടനുകളോ പതിനൊന്ന് ജനലുകളൊന്നും ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഗ്രറ്റയ്ക്ക് ഭാവിയിൽ ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസിലായിരിക്കും ആ കുട്ടി താമസിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള ജനലുകളും അവൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ള കർട്ടനുകളൊക്കെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടാവണേ എൻ്റെ മകൾ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലുള്ളൊരു കാര്യങ്ങൾ അവൾക്ക് കിട്ടണമേ എന്നുള്ളത് ഈ അച്ഛൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിയാലിറ്റി വ്യത്യസ്തമാണ് നമ്മളുടെ ലോകത്തിലുള്ള റിയാലിറ്റി വ്യത്യസ്തമാണ് പക്ഷെ ഒരു സൈബർ സ്പേസിലോ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തുണ്ടാക്കിക്കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ കയ്യിൽ പണമൊന്നും ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ മണിമാളികൾ കൊട്ടാരങ്ങൾ നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ബിൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇപ്പോൾ വെർച്വൽ ബൈങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് നല്ലൊരു വലിയൊരു ഡയമണ്ട് നെക്ലൈസ് വേണമെന്ന് കരുതുക പക്ഷെ വാങ്ങാൻ പണമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾക്ക് ആപ്പുകളുടെ ഒക്കെ സഹായത്തോടെ ഒരു മാല ഇടുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ചെയ്തു വിടും അതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള ടെക്നോളജി അതാണ് ഈ കൺസെപ്ഷൽ ഫ്രൂട്ട് എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് ഒരു ഭാവനയിലെ പഴങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു വേൾഡിൽ ഒരു വെർച്വൽ റിയാലിറ്റിയിൽ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് എന്തും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും അത് റിയൽ ലൈഫിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് പരിധികളുണ്ട് പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പറയുന്നത് ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തൈസ ഫ്രാങ്ക് അദ്ദേഹം ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ് ഇവർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ മാത്രമല്ല അവർ ആരായിരുന്നു ഒരു സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റും കൂടിയായിരുന്നു സൈക്കോ തെറാപ്പിസ്റ്റും കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ചൈൽഡിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അവരുടെ റിയൽ ലൈഫിലുള്ള പരിമിതികളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര നോയിസ് അപ്പോൾ ലീപ്സ് ആൻഡ് ബൗൺസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു യൂണിറ്റിലെ മൂന്ന് പാഠങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതുന്നു കരു മനസ്സിലായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇനി മറ്റ് യൂണിറ്റുകളിലും ഇതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി പറയാം മുൻപ് ഞാൻ പല പാഠങ്ങളും എക്സ്പ്ലനേഷൻ ചെയ്തിട്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു അതിൻ്റെ ലിങ്കുകൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ക